আমরা গত ক্লাস পর্যন্ত এটুকু করেছিলাম আজকে আমরা দেখব একটা সিঙ্গেল পেজে কিভাবে কমেন্ট ফর্ম নিয়ে আসতে পারি আমরা জানি অনেক ওয়েবসাইট দেখি অ্যাকচুয়ালি ওইখানে যে আমরা শুধু পোস্ট নিয়ে কাজ করতে যে এরকম কিছু না আমরা জানি যে পোস্ট টাইপ জানি এটা পোস্ট টাইপ পোস্ট হতে পারে অন্য কিছু হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা পোস্ট যে পোস্ট নিয়ে যেভাবে কাজ করতে করতেছি অন্যান্য যে কোনো পোস্ট টাইপের ক্ষেত্রেও কিন্তু ওইভাবে কাজ করতে হয় বুঝতে পারছেন বাট ওই যে টেম্পলেটের নামগুলো কিন্তু একটু ডিফারেন্ট থাকে ভাই ডেফিনিশন থাকে সেটা অনলাইন করা যায় না হ্যাঁ করা যাবে ওইটা স্টাইল দিয়ে করে নেবেন সমস্যা কি এটা সিএসএস এন্টার দিয়ে দিলাম বুঝতে পারলাম আসলে নাই এটা ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে তার যে কোডিং স্ট্যান্ডার্ড বা যে কোডিং স্ট্রাকচার যেটা আছে ওটা দেখে নেবেন একটু ওটা তো পেজিনের সামনে নেভিগেশন একটু দেখি তো এখানে টেক্সট লাইন কারণ ওগুলো তাদের কোড অনেক কোড জানা অ্যাড হয়েছে বুঝতে পারছেন আমরা চাইলে ওইটা টেক্সট সেন্টার নেওয়ার জন্য যে পেজিনেশন যেটা আছে ওইটার নির্দিষ্ট একটা ওয়ার্ড দিতে পারি দেন ওইটাকে মার্জিন জিরো অটো করে দিলে হয়ে যাবে তাহলে পেজিনেশন একটু ওয়ার্ড দিলাম হ্যাঁ <laughs> डिसप्ले <laughs> ডিসপ্লে ফ্লেক্স করা আছে আমরা ওই এখানে ডাস্টি বাই কন্টেন্ট সেন্টার দিয়ে মধ্য ওখানে চলে আসে অনেক ভাবে করা যায় ওগুলা দেখতে হবে বুঝতে পারছেন জি ভাই ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে তার কোডিং স্ট্রাকচার দেখে দেখে তারপর স্টাইল করে নিলে হয়ে যাবে ওই যে ক্লাস যেগুলো কি হইছে যে অ্যাড হইছে ক্লাসগুলো ধরেই স্টাইল করে হয়ে যাবে ওইটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল টেম্পলেট তাই না মানে একটা পোস্টের ডিটেইলস হচ্ছে ওইটা এমন যে শুধু ব্লগ পোস্ট তা কোনো রকম কিছু না আপনি অন্যান্য যে কোনো পোস্ট টাইপ নিয়ে কাজ করেন আর টিম পোর্টফোলিও যে কোনো কিছু নিয়ে কাজ করেন অ্যাকচুয়ালি ওগুলো হচ্ছে একটু বোঝার বিষয় ওই যে পোস্ট ওইখানে এখন আমরা শুধু পোস্ট নিয়ে কাজ করতে যেহেতু বাইরে বল পোস্টেই দেয়া আছে পোস্ট নিয়ে কাজ করতে যে এখন যদি আপনার অন্য কোন পোস্টটা রেজিস্টার করা থাকে সাপোজ একটা টেস্টিমোনিয়াল এখানে একটা সেকশন থাকলো আপনার হোম পেজে অথবা পোর্টফোলিও নামে একটা সেকশন থাকলো যখন সিঙ্গেল পোর্টফোলিওতে ক্লিক করব তখন যাতে একটা ভিউ আসে বুঝতে পারছেন অথবা এখন তো আমরা পোস্ট নিয়ে কাজ করতেছি যখন পোর্টফোলিও নিয়ে কাজ করব তখন কি করব তো এখানে একটা নতুন একটা পোস্ট টাইপ রেজিস্টার করবো দেন পোস্ট টাইপের সিঙ্গেল পেজটাতে আমরা কি করবো জাস্ট ওইখানে যে টেমপ্লেট হায়ার একটা যে বিষয়টা আছে সিঙ্গেল আন্ডার স্কোর দিব সিঙ্গেল আন্ডার স্কোর ড্যাশ তারপর পোর্টফোলিও দিলে ওই যে পোর্টফোলিও নামে যে পোস্ট টাইপ আছে 
टेम्पलेटी डाउनलोड कर प्राइमरी टेम्पलेट सेकेंडरी टेम्पलेट का कलर फिर आते हैं क्या कलर गुला सेकेंडरी टेम्पलेट तार पड़ी है ना वेरिएबल टेम्पलेट पेज टाइप और है देखें वो ये सिंगल हम लोग तो इन दस सिंगल डॉट पीएचपी दिखते हैं ना इन दो जोखन न तुम कुनो पुश टाइप यार सिंगल पेज तक टाइप हो हम लोग तो हम सिंगल जीवो प्रथम में तार पर एक डैश दिए पुश टाइप एर जन नाम टा आज सब पोर्टफोलियो तक डे पोर्टफोलियो और टेस्टिमोनियल तक डे टेस्टिमोनियल बस जेटा ही तक बे वो इटा ही दिए दिए गए हैं तो हम क्यों भेज जो हम हम लोग पुश टे क्लिक कर बो तो हम पुश टे सिंगल पेज तो ओपन हो बे जो हम पोर्टफोलियो तक क्लिक कर बो तो हम আমরা যদি চাই যে নির্দিষ্ট কোন পার্টিকুলার পেজ দেখাবো কোন জায়গায় তখন কি হবে যে page.php দিলে কি হবে যে যে কোন পেজ আমরা যখন নতুন একটা পেজ ক্রিয়েট করব ওই পেজটাই লোড হবে page.php থেকে page.php তে যে কোডটা থাকবে ওই কোডটা কি হবে রান হবে যে কোন পেজের ক্ষেত্রে এখন যদি চাই আমরা নির্দিষ্ট কোন পেজ আছে about page আছে contact page আছে আর আরো পাঁচ সাতটা পেজ আছে তখন যে কোন একটা পেজকে আমরা आईडी के माध्यम से क्या करते पड़े, सिलेक्ट करते पड़े। हम लोग जब टेम्पलेट हैरान के देखते बात सही खाने, जब पेज स्लैग दिया हो करते पड़े, आईडी दिया हो करते पड़े, बुझते बात सही हैं। तार कस्टम कुछ टाइप के सर्वो क्या है? क्या क्या जहाँ नहीं चला? ना ना देखना होगा ना देखना होगा ना कस्टम डिस्कवर डिस्कवर कर अब देखना वो ही टेम्पलेट है जो भी मतलब कोई टेम्पलेट देखना सही रहता है क्या बात है और इसने सुधु सुधु पुष्ट टाइप ही आते कस्टम पुष्ट टाइप भी रजिस्टर कर लो वो ऐसा तो देख देख के जाता है तो कस्टम पुष्ट टाइप हाँ सुधु कस्टम पुष्ट टाइप लिख रजिस्टर पुश टाइप रजिस्टर पुश टाइप वही पुश टाइप के बाद दोनों एक बेरी वाला से बेचेंगे डिस्क्रिप्शन पब्लिक हायर आर्टिकल तार पर के एक्सक्लूड फ्रॉम सार्स और दोनों एक किस्सा से पब्लिक वेब शो यूआई शो मेनू शोइन एड में तो शोइन एड में बार कुंजा का शो कर दे वो इटा तब पर रेस्ट पे जाते तब पर ये ने मेनू पोजीशन मेनू पोजीशन टा पोजीशन बोलते हैं ये ने कि पुस्टेन नीचे देखा बे ना ऊपर देखा बे ना कमेंटर नीचे देखा बे ना प्लागिन नीचे देखा बे ये कुम पोजीशन है फिर इटा तब मेनू आइकॉन टा वो ये ने आइकॉन टा अनेक किस वास्ते हैं अगला हम लोग देखो जो भी समय है यार जो भी समय ना हो तो कौन नहीं होता है हमने तो शॉर्ट टाइम में दिखा रहे जब वाटफेस टीम डेवलपमेंट टा दिशा दोस्ता कौन रहता है क्लासेस शिकार में तो ना तो बस है तो अनेक दिस तरीके के विषय बात आपने एक तो दारुना दी दिस यार की था
আমরা যদি ওইটা করতে পারি টিকটক করতে পারি তখন আমরা ওইটা নিচ থেকেই করতে পারবো এখন যদি নিচ থেকে করতে না পারি তাহলে আমাদের ওই যে কি করতে হবে যে কোনো ইন্টার্নশিপ কারোর সাথে কাজ করতে হবে বা কোনো কোর্স ফুল কোর্স করতে হবে এরকম করার পরেই কিন্তু কি করতে হবে আমাদের পুরোটা ক্লিয়ার করতে হবে আদারওয়াইজ আমরা নিচ থেকেই কিন্তু কাজ করতে পারি বা শিখতে পারবো কুডেক্সে অনেক কি আছে তারপর ওইখানে দেখেন ডাব্লিউ সি বিগিনার আছে ডাব্লিউ সি বিগিনারটা কিন্তু অনেক হেল্পফুল ওগুলো থেকে আমরা শিখতে পারি আচ্ছা আমরা আজকে দেখবো যে সিঙ্গেল পেজে সিঙ্গেল পেজ কোনটা ওইটা ওইটাই তো যখন ক্লিক করবো ওইটা সিঙ্গেল পেজ সিঙ্গেল পেজের নিচে কিভাবে একটা কমেন্ট ফর্ম নিয়ে আসতে পারি কাজ করে নেই ওইটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল ডট পিএসপি তাই না বা ফুটার হ্যাঁ ফুটারের আগে কাজ করে কথা <laughs> ভাইয়া কেমন শিখাচ্ছে ভাইয়া কে নিয়ে কোন প্রবলেম আছে আমার কথা শিখবেন ভাইয়া যা শিখায় আমাদের মূল উদ্দেশ্য আপনাদেরকে কিন্তু আন করানো বেকারত্ব দূর করা তো আপনারা যদি আনই না করেন আমাদের তো সাকসেস হবে না প্রজেক্ট আমাদের প্রজেক্টের নামই তো লার্নিং এন্ড আর্নিং এখন বর্তমানে হয়েছে কি ভাইয়া বর্তমানে মার্কেট প্লেস টা অনেক কম্পিটিটিভ ঠিক আছে তো সেই হিসেবে আমরা মাত্র বিগিনার আস্তে আস্তে দেয়ার সার্ভিস যাবে হ্যাঁ ঠিক আছে সেটাই দোয়া করছি আপনারা যেন অনেক তাড়াতাড়ি আন করতে পারেন জি সেটাই দোয়া করব আচ্ছা আমার এখানে মানে হচ্ছে ভাইয়ারা বেশি আপু কম জি একজন আপু দেখতে পাচ্ছি আমি তুমি দেখি ভাইয়াদের আগে লেডিস ফার্স্ট না আপনি দুজন অনেক ভালোভাবে শিখবেন 
সেক্ষেত্রে আপনাদের যে ভাইয়া আছে টেনার ভাইয়া তাকে একটু ইনফরমেশন করবেন ঠিক আছে তাকে আপনারা যিনি করেনি সে যদি রেজিস্ট্রেশন না করে থাকে রেজিস্ট্রেশনটা করবেন আপনার নেম ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট যত ভিক্টোরিয়া চাই বলছেন সিলেক্ট এবং কোর্স নেম আপনি ওই করছেন আপনার কোর্স যে নামটা আপনার ভাইয়া কি টেনার ভাইকে দিবেন ভাই আমাকে দিবেন তাহলে কিন্তু সে কিন্তু সার্টিফিকেট পাবে না এত কষ্ট করে ট্রেনিং করে যদি সার্টিফিকেট না পায় তাহলে বিষয়টা কেমন না আর আপনাদের যদি এমন কোন রিলেটিভ ফ্রেন্ড থাকে যে কোর্স করতে যাচ্ছে যদি থাকে অবশ্যই বলবো ডিজিটাল মার্কেটিং বা গ্রাফিক্স এর কোর্স করতে যাচ্ছে পরিচিত কেউ থাকলে জানাতে পারেন নিয়ে আসতে পারেন আচ্ছা মানে কিভাবে জানাবেন আপনাদের টেনারকে বললেই হবে বা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বাট কি আপনাদের টেনারকে বললেই হবে ভাই আমাকে জানাবে প্রবলেম নেই আমাদেরকে আপনার ভাইয়ার নাম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ডিস্ট্রিক্ট এবং কোর্স নেম কোন কোর্স করেছিল এগুলো ইনফরমেশন দিলাম তাহলে হবে ভাইয়ের কাছে আমার নাম্বারটা নিয়ে নিবেন ভাইয়ের নাম্বার দিবে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন ঠিক আছে ভাই আপনার যদি এরকম কেউ থাকে একটু আমাকে লিস্টটা দিবেন ঠিক আছে আর যদি এরকম কেউ করতে চাই সেটাও একটু দিয়েন আমি আচ্ছা <laughs> কত বাতাস হচ্ছে কিন্তু দেখতে তো হয় না দুই মিনিট
কমেন্ট ফর্মটা নিয়ে আসার জন্য আমরা যে টেমপ্লেট ট্যাগটা ইউজ করতে পারি যে কমেন্ট টেমপ্লেট কমেন্ট টেমপ্লেট জাস্ট ওইটাই দিলাম এখন যদি আমরা একটু দেখি সিঙ্গেল পেজটা
আমরা তাইলে ওইখানে একটা কি কন্ডিশনও দিয়ে দিতে পারি তো এখানে ক্লোজ ওই লেখাটা যাতে নাও থাকে ওইটাও যাতে না থাকে এটা কিভাবে কন্ডিশনটা দিব আমরা এখানে কন্ডিশনও দিব পুরো সেকশনটা যাতে না থাকে যদি কমেন্ট যদি কমেন্ট এলাও করা থাকে তাইলে যাতে কমেন্ট মানে পুরো সেকশনটা আসে যদি এলাও করা না থাকে তখন যাতে কোনো কিছুই যাতে না আসে ওইখানে যে এখানে কমেন্ট ক্লোজ দেয়া আছে ওইটাও যাতে না আসে বুঝতে পারছেন আমরা এখানে একটা কন্ডিশন দিব যে स्टैंडार्ड निर्दिष्ट
কমেন্টের জন্য তারা যেটা করছে হ্যাঁ কমেন্ট ডট পিএইচপি আমরা যে এখানে কমেন্ট টেমপ্লেট দিছি তাই না কোথায় ওই ওইখানে কোথায় দিছি আমরা ওইটাতে না আমরা ওইটা ওপেন করি আমাদের ওইটা ওপেন করি একটু ইনডেক্স ডট পিএইচপি थको যে কোডটা থাকতো ওইটাই কিন্তু কমেন্ট টেম্পলেটের কারণে ওই ওই ট্যাগের মাধ্যমে চলে আসতো ওইটা কিন্তু আমার নেই নাই কিন্তু তাদের ওইটা দেখি একটু তারা কমেন্ট ডট পিএসপি যে এখন কীভাবে কাজ করছে তারা গেট কমেন্ট নাম্বার এখন অনেক কিছু আছে এখানে যদি কমেন্ট থাকে তাইলে ওই যে লিভে কমেন্ট লেখাগুলো ওগুলো চেঞ্জ করার অপশন আছে ওই যে আমরা ওইখানে খেলি ওইটাতে কোনটা থাকে অন্য একটা পোস্ট দেখি टाइटल कमेंट कर ওই যে একটা অর্ডার আসছে ওইটার সাইজ কতটুকু থাকবে ওইটা কিন্তু ওইখানে ডিফাইন করে দেওয়া তারপর পেজিনেট কমেন্ট লিঙ্ক দেখেন তাদের ওই যে কি দেওয়া আছে এগুলো এগুলো হচ্ছে স্টাইলের বিষয়টা কিভাবে স্টেমেলটা কি হবে জেনারেট হবে ওইটা কিন্তু ওইভাবে ডিফাইন করে দেয়া দেখেন কমেন্ট টেম্পলেটে অনেক কিছু ইউজ করতে পারে गल <laughs> সিঙ্গেল সিঙ্গেল হ্যাঁ টেমপ্লেটটা ওইটা ইউজ করতে ওইটা ইউজ করলে কি হবে কমেন্ট টেমপ্লেটটা আসবে এখন আমরা কমেন্টস ডট পিএইচপি তে যে স্টাইল দিব যে স্টাইলে আমরা কমেন্টটা দেখব ওই স্টাইলে চলে আসবে আমরা জাস্ট এতটুকু বুঝি কমেন্ট আর কিছু বুঝার দরকার নেই এখন এত কিছু বুঝতে গেলে আমাদের সবগুলো বুঝে আসবে না তারপর আমরা ওইখানে যে আরেকটা জিনিস বললাম যে ওই কন্ডিশনটা কন্ডিশনটা ইউজ করব যদি কমেন্টটা ওপেন করা থাকে তাইলে ওই সেকশনটা যাতে আসে যদি না থাকে তাইলে ওইটা দরকার নেই আচ্ছা তাইলে এখন আরেকটা জিনিস দেখি আমরা দেখেন যে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি তে একটা জিনিস দেখেন ইন্ডেক্স ডট পিএসপি তে যেভাবে হেডারটা আছে দেখতে পাচ্ছি সিঙ্গেল ডট পিএসপি তে কিন্তু সেম ফরম্যাটে তাই না সেম ফরম্যাটেই আছে তাইলে আমরা একটা কাজ করতে পারি সবগুলো আগে সেপারেট করে নিতে পারি কিভাবে টেমপ্লেটগুলো সেপারেট করব যে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি তে হেডার কতটুকু 
এতটুকু হেডার তাই না আমরা পুরো খুঁটটাকে কাট করব কাট করলাম কাট করে কোথায় নিয়ে যাব আমাদের সিম কোনটা ওইটা তাই না একটা ফাইল নিব আমরা নিউ ফাইল হেডার ডট পিএইচপি নামে হেডার ডট পিএইচপি এর মধ্যে ওইটা দিয়ে দিলাম বুঝতে পারছেন কিন্তু ওইটা আমরা কিভাবে লিংক আপ করব এখানে আমরা তো ওইখান থেকে নিয়ে আসছি হেডার ডট পিএইচপি তো এখানে যে কোডগুলো ছিল কোডগুলো কোথায় নিয়ে আসছি হেডার ডট পিএইচপি তে নিয়ে আসছি এখন আমরা ওই কোডগুলো কিভাবে লিংক আপ করে দেব আমরা যদি এটা জাস্ট একটা টেমপ্লেট নিয়ে নিই কি আজ আর পিএইচপি গেট হেডার গেট হেডার দিলে কি হবে ওইটা ওইটা চলে আসবে ওই হেডার ডট পিএইচপি তে যা আছে ওই কোডগুলো কিন্তু ওইখানে চলে আসবে এখন যদি আমরা সেভ করি আর হোম পেজটা একটু দেখি অর্ডারে সুবিধা রাখতে হবে হ্যাঁ সুবিধা হবে দেখেন আমরা একটা জায়গা ইউজ করলে আমরা আমরা ওই যে সিঙ্গেল ডট পিএইচপি থেকে কিন্তু কি করে দেব ওইটা কাট করে দেব হেডারটা এখানে কাট করে জাস্ট শুধু এখানে দেখেন ওইটা হচ্ছে সিঙ্গেল সিঙ্গেল ডট পিএইচপি তে কাজ করতেছি এখানে আমি কাজটা করলাম যে পিএইচপি গেট হেডার গেট হেডার আলাদা করে নিব ফুটার কতটুকু এতটুকু তো ফুটার তাই না আমরা পুরোটা কাট করলাম কাট করে কোথায় নিয়ে যাব এটা ফাইল নেব ফুটার ডট পিএইচপি নামে একদম ওই বডি সহ কাট করতে হবে না ফুটার যতটুকু আছে ততটুকু কাট করতে হবে তাহলে এর ভিতরে বডি চলে গেল সমস্যা নেই আমরা যতটুকু ফুটার আছে পুরোটাই ফুট কাট করলাম এখানে বডির এখন সঙ্গে তো আমাদের ইনডেক্সটা রয়ে গেছে সমস্যা নেই ওইটা যখন ইনডেক্সটা লোড হবে যখন আমরা এখানে গ্যাট ফুটার দিব তখন ওই পুরো কোডটাই কিন্তু অটোমেটিক ওইখানে চলে আসবে ওইখানে যদি চলে আসে তাহলে তো আমাদের সমস্যা নেই বডিটা ঠিকঠাক জায়গা দেখা যাবে আমরা এখানে কি দিব পিএইচপি গ্যাট ফুটার সেইভাবে আমরা সিঙ্গেল ফুটারটা সেভ করি একটু रिमु कर এখন পেজিনেশন ডট পিএইচপি এর মধ্যে ওখানে আমরা পেয়ে দিলাম পেজিনেশন এর কোডটা দিয়ে দিলাম বুঝতে পারছেন কোডটা দিয়ে আমি সেভ করলাম তো ক্লোজ করে দিলাম এখন তো অবশ্যই এটা লিংক আপ করতে হবে ওইটা তাই না যেহেতু ওইটা টেমপ্লেট পার্ট গেট হেডার আর ফুটারের ক্ষেত্রে আমরা গেট হেডার আর গেট ফুটার দিতে তাই না কিন্তু অন্যান্য যে কাজের ক্ষেত্রে আমরা গেট হেডার আর গেট ফুটার নাম আমরা দিব কি দিব যে একটা পিএইচপি ব্লক নিলাম গেট টেমপ্লেট পার্ট
get template part. Get template part with the key you want to get template and number the input template of Punjab as a template parts now make a full data template part slash बितरे की पेजिनेशन डॉट पीएस देना पेजिनेशन डॉट पीएस भी तो दिवो नाम रख डॉट पीएस भी दिले आज पे नाम रख डॉट पीएस की सारा दिवो सुधु पेजिनेशन डाल दिवो टेम्पलेट पार्ट्स प्लेस पेजिनेशन वही हम कोता होते हैं वही क्या ने कौन माने कौन टार शापेक के क्यों है यूआरएल टास है वही जो तार होम डि� होम डायरेक्टरी शापेक्ष की किंतु यूआरएल डा चले आशे जन जनरेट होए। टेम्पलेट पार्ट्स तार पर पेजिनेशन। सर, अब हम तो बोल रहे हैं कि एक दिन इको लिखे होए। गेट दिले इको दिखा होता है ना? हैं। ऐसा नहीं दिलाना। अच्छा, हम तो दिलाम नहीं तो रेलोड दे। पेजिनेशन टास्क से क्या देखी? पेजिनेशन तो ठीक ठाक आ चुके हैं उसके बाद से एक बार कोता होता है हमरा ओनेक टेम्पलेट टैग देखते पार वो जे डी कौन हमरा सब देखें क्या दिखता है जे डी डेट डी का मरी डी ताकले मना है क्या इको दिखा ना डी ताकले जे इको दिखा वो कुम किसू ना उटा होता है तादेर उटा दीते ही हो वो कुम किसू जो भी पीएसपी अपना रहा एक तो डिप्टी जानते हैं रिटर्न बुझते बात करें रिटर्न होते हैं व्हाट पे सिर पूर्व फंक्शन तारा जब आप दी थी उसी बाबे दी थी होगे बुझते बात करें गेट टेम्पलेट पार्ट गेट टेम्पलेट पार्ट के कितने किंतु तारा वही रुकों इको दे आर जो फंक्शन जेटा है वही रुकों तारा दिए हमारा जो कौन जेटर पोजीशन होगा तो कौन उठा देगा सब तो ये कहने गेट दिसी किंतु ये कौन आ दिया कहने कार्य करने हम लोग इको दिसी कास्ट करते हैं और तो ये कहने बात में एक्सीम हम वो रुकों फंक्शन है कितने वो इटा होते देखें बिशोड़ अगेन तो दो इटा बिशोड़ ये कहने कि वो ये कहने कंटेंट अच्छा सर आपने ऐसा ने गेट टेम्पलेट पार्ट दिए सर वो दिए कुछ दिन कुछ हैं और फंक्शन डॉट पीएसपी तेरे जल लिंक कुछ चले वो इधर कौन कर रहे होगे ना 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 वो इधर कौन कर रहे होगे ना वो इधर फंक्शन डॉट पीएसपी तेरे एक और नम्रा फंक्शन डॉट पीएसपी तेरे की बाय लिंक कुन जगह है तो बिशोड़ है तो बुझो वो यहाँ ने देखो एक टा हुकेर भी तो रे कि तो हमरा काजगुला कर सकते हैं ना एक टा हुकेर भी तो रे काजगुला कर सकते हैं आ निर्दिष्ट हुकेर भी तो रे कि तो तादें निर्दिष्ट किसो काज करते होए आ जो दिया हमरा तुम्हें जेटा बोल सकते हैं हमरा यो यहाँ ने प्रथ जब इंडेक्सर वही जगह आ जाते टेम्पलेट का लोड होए, माने वही जो कौन सेक्शन, जब पोस्ट सेक्शन के नीचे जाते क्यों होए, वही जो लोड होए, शेड्यूल में हमारा क्यों लाम जब तान नीचे गेट टेम्पलेट पाकर दिया, हाँ हाँ सा, हमारा ये कहने आर की आते, हाँ ना शोभगुला आ जाता कोई नहीं पोस्ट आते, साइ तो वैसे नीलाम ना था जब भी पुष्टा नहीं है नहीं तेरे तो इंडेक्स चार्ट को काली हो जाएगा तेरे ना रेखे दिलाम हो जाएगा देखा तो जब हमने डेलोड दे तो लेकिन इसके बाद कौन से आज नहीं पेजिनेशन का ठीक ठाक आज पे आज चलता है ना अब आर वो ये कहने जाए हमरा सिंगल पीजे जाए सिंगल पीजे तो पेजिनेशन ना सिंगल पेज तो पेज नेशन नहीं जो भी थाक तो तेरे लम्बा रिमूव करा दिया था तब वो ये कहने किया से कमेंट टेम्पलेट आया से ताई ना हमारा जैसा करते वाले कमेंट्स डॉट पीएसपी से हमारा पूरा कुट्टन ये नहीं था दें गेट कमेंट कमेंट्स टेम्पलेट वो चेक कर दिए जिले किंतु वो यहाँ तक आया से वाले 
Then, because you have to then. Title and the action, that two contents. And this study load them. Who made them? Who made them? Who made I'm <laughs> I mean, the M. with a bull in it. I hope it's there. I'm you to আচ্ছা তাহলে আমরা আর তখন শুধু কমেন্ট আচ্ছা আরেকটা জিনিস বুঝেন ওই যে কোন টেমপ্লেট কিভাবে লিংক আপ করতে এটা বুঝছেন তো এখন বলেন তো আমরা চাচ্ছি এখানে একটা টেমপ্লেট পার্টে আরেকটা নিলাম 
अच्छा तो डायनिकब जमतारे अच्छा सुना जा 
जी सर আমাদের টেমপ্লেটে একটা জিনিস যা নাই করা বাকি রয়ে গেছে নিচে দেখতে পাচ্ছি যে অল রাইট দিস যার পর যে কপিরাইট এর যে ইনফরমেশন যেটা ওইটা কিন্তু একদম স্ট্যাটিক তাই না এটা না আমি করা বাকি আমাদের এটা কিভাবে ডাইনামিক করতে পারি সবাইকে আসেন একটু ওয়েট করি আমরা একটু দেখি বারো দিন দিতে পারছি तो ये क्वेट करें तो आज तो ना तो बात तो आज तो ना हाँ हम लोग क्लिक कर गो ये कुत्ता का मस्त का डायनामिक कर बताइए ना ये क्लिक वाला डायनामिक करते पड़े वो ये एक्चुअली अनेक बारे करा जाए हम लोग चाहिए ना उसे एप्लाई करते के कस्टमाइज़े ये जन कस्टमाइज़े एक ताऊ इज़े तक बे जब कुत्ता अलसाइल वही खाने फुटर दितवारी दें फुटर और तार पर कॉपी एक टेक्सचर एक टॉप ऑफ़न दिवो वही खाने चेंज कर ले वही खाने होगा अमरत जब आपे देखी और ना अपनो सीन गुला थे तो हम रा वही टा एक अपनो वही वही गुला नहीं किवे काफ करते हैं वही टा एक अपनो देखी नहीं हम रा हम रा वही टा ते वही टा वही बाबे और एक टाइप विज़िट की करो दी वो इकने रजिस्टर करो दी वो देन विज़िट एक गिया हमारा कॉपी रेडिट टेक्स्ट आगे तो चेंज करते पड़े इस तरह से हाँ और विज़िट की बारे रजिस्टर करो वो देखें हमारा फंक्शन डॉट पीएचपी के जावो अगर हमने एक टू काट करो दी शॉप बुलाई बुलाई दी बुल डॉल हाँ हमारा एड एक्शन एड एक्शन ने बिताया हम लोग एक हुक दिवो क्यों हुक दिवो आ जब विज़ेट आ विज़ेट इनिट एक फंक्शन एक नाम दिवो क्यों नाम दिवो अजय, हमारे जो क्या चीज़ है, ये H M, हमारे प्रीफिक्सर, हम सुने नाम से तो हमारे H M भी तो बड़े हाइपर मिनिमल, हमारे टेक्स डूइंग जैसा, H M, विज़ेट, रजिस्टर, ये जो, तो वो ही नाम दिया था फंक्शन भी एक कर दो।
এর ভিতরে আমরা রেজিস্টার সাইড বার সাইড বার হ্যাঁ এখানে আর্গুমেন্ট আমরা একটা অ্যারে নিব এরর ভিতর আমরা ভ্যালুগুলা দিয়ে দিব এখন এরর ভিতরে কি দেব আমরা যদি একটু কোডেক্সের হেল্পে যাই দেখেন দেখেন কি পাস করা যায় দেখেন নেম আইডি ডেসক্রিপশন ক্লাস বিফোর উইজেড আফটার উইজেড বিফোর টাইটেল আফটার টাইটেল অনেক কিছু পাস করা যায় আমরা একটা নেম দিব উইজেটের অবশ্যই একটা নেম দিব কিভাবে আমরা যে কোনো নেম দিতে পারি डेक्रिपन যে আমরা যে সাইড বাটা রেজিস্টার করতেছি এটা একটা ডেসক্রিপশন লাগবে আমরা ডেসক্রিপশনটা ট্রান্সলেটেবল করে দেব ডাবল আন্ডারস্কোর দেব তারপর এখানে ডেসক্রিপশন দেব যে পোর্টাল ল্যাব देखे क्लिक कर দেখেন ওই যে ফুটার ল্যাব ফুটার ল্যাব উইজেট আমরা যে যে নেম যেটা দিছিলাম ওই নেমটা আসছে কোথায় ওইখানে তারপর ডেসক্রিপশনটা ওইখানে আসছে এখন আমরা ওইখানে যে কোনো কিছু নিতে পারি ফুটার ল্যাবটা সাপোজ আমরা কি দিলাম একবার সার্চই নিলাম সার্চ ড্রাগ করে আমরা ওইখানে দিয়ে দিলাম तुले पूरा 
फांगशन फिर चाहिए फोर उजेट की रखबो इन्सपेक्टिंग বিজেটা কোন জায়গায় আসছে এটা রিলোড দিয়ে এখন আমরা দেখেন ডিপ চলে আসছে একটু আগে কি ছিল এলআই ছিল তাই না এখন দেখো এখন যদি আমরা রিলোড দিয়ে আমরা দেখেন এটা চলে গেছে অথবা চাইলে আমরা যে বিফোর বিফোর বিজেটে আমরা ওইটা দিয়ে দিতে পারি रिमुवर मतारा <coughs> I'm going to repeat. Call me later, right? Yeah, I'm going. 
আমরা ওইখানে একটা কন্টেন্ট ছিল যেটা কি করি না ডায়নামিক করি না এটা কিভাবে ডায়নামিক করতে ওইটা অনেক ভাবে ডায়নামিক করা যায় আমরা চাইলে ওই যে কাস্টমাইজ যে কি করতে পারতাম কাস্টমাইজ অপশনটা দিতে পারতাম অথবা অনেক সময় আমরা দেখব যে অনেক টিমে প্রিমিয়াম টিমে থাকবে কি ওইখানে যে কোটা কপিরাইটের চিহ্ন বা কপিরাইটের যে ইনফরমেশন যেটা থাকবে ওইটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কাস্টমাইজ তারা অপশনটা দেয় বা অনেক সময় দেখবো আমরা এপিয়ারেন্সে টিম অপশন নামে একটা কি দিবে একটা মেনু দিবে দেন ওই টিম অপশনে গেলে পরে আমরা ওই টেক্সটটা চেঞ্জ করতে পারি কিন্তু আমরা কিভাবে দিলাম আমরা এপিয়ারেন্স থেকে উইজেটের মাধ্যমে ওইটা দিলাম একটা উইজেট রেজিস্টার করলাম টোটাল ল্যাপস নামে একটা উইজেট রেজিস্টার করলাম এবং ওই উইজেটেই কি করলাম আমরা ওই টেক্সটটা রেখে দিলাম বুঝতে পারছেন এখন উইজেটটা আমরা কিভাবে রেজিস্টার করলাম আমরা ফাংশন ডট পিএইচপিতে একটা হুক নিলাম কি হুক উইজেট ইনিট নামে কি করলাম ইনিট নামে একটা উইজেট একটা হুক লিখলাম এবং ওই হুকের ভিতরে আমরা যে ফাংশনটা দিছি ওই ফাংশনের ভিতরে আমরা রেজিস্টার সাইডবার নামে একটা ফাংশন দিয়ে কি করলাম আমরা একটা সাইডবার রেজিস্টার করলাম ওই ফুটগুলা সুজা থেকে আসবে ওইগুলো তো আপনাদের দেখিয়ে দিলাম যে রেজিস্টার সাইডবার লিখে যদি একটু দাম তারপরে দেখতে পারবেন ওগুলো ওখানে আসবে এই যে রেজিস্টার সাইডবার ওই ফুটটা কিন্তু আমি একটু আগে যে নেম আই ডি ডেসক্রিপশন বিফোর উইজেট বিফোর আফটার উইজেট তারপর বিফোর টাইটেল যদি কোনো টাইটেল থাকতো উইজেটের তখন ওই টাইটেলের আগে এইচ টু আগের টাইটেলটা আসতো না এইচ থ্রি না এইচ ফোর আমরা ওইটা ওইখানে ডিফাইন করতে পারি উইজেট রেজিস্টার করলাম ফাংশন ডট পিএসপি দিয়ে ওই ফুটটা ওই ফুটটার মাধ্যমে উইজেটটা রেজিস্টার করলাম আচ্ছা এখন তো আমরা উইজেট রেজিস্টার করার ফলে কি হয়েছে আমরা ওই ফুটটার মাধ্যমে একটা উইজেট রেজিস্টার করলাম উইজেট রেজিস্টার করার পরে আমরা এপিয়ারেন্স থেকে ওইখানে একটা উইজেট মেনু দেখতে পাইছি তাই না ওই উইজেটে ক্লিক করার পরে আমরা যে উইজেটটা রেজিস্টার করছি ওইটা ওইখানে চলে আসছে তারপর আমরা কি করলাম একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিলাম একটা ট্যাক্স একটা উইজেট নিলাম ওই ট্যাক্স উইজেটটা আমরা আমরা যে সাইডবারটা রেজিস্টার করছিলাম ওইটা একচুয়ালি সাইডবারও বলা যেতে পারে উইজেটে বলা যেতে পারে সাইডবার বলতে আলাদা কিছু আমি বলছিলাম হয়তো কোন ক্লাসে আপনাদের বলছিলাম যে সাইডবার বলতে যে উইজে উইজেটাইজ এরিয়া যেগুলো আছে ওইগুলোই কিন্তু সাইডবার বলা হয় অ্যাকচুয়ালি এখন আমি একবার বলবো ওইটা উইজেট আবার সাইডবার ওইটাতে আপনার কনফিউশন হওয়ার কিছু নাই ওইটা উইজেটও বলা যায় আবার সাইডবারও বলা যায় একটা সাইডবার রেজিস্টার করলাম দেন ওইখানে উইজেট যেগুলো আছে ওগুলো থেকেই আমরা একটা উইজেট ট্যাক্স নামে যেটা আছে ওই ট্যাক্সটা ওইখানে রেখে দিলাম এখন তো আমরা ট্যাক্সটা রাখলাম উইজেটে তাই না এখন ওইটা কিভাবে শো করব আমাদের ওয়েবসাইটে যে জায়গায় আমরা শো করব ওইখানে কি লিখলাম একটা কন্ডিশন দিলাম যে ইফ ইজ অ্যাক্টিভ সাইডবার আর যদি কি থাকে সাইডবারটা অ্যাক্টিভ থাকে সাইডবারে কোনো কিছু থাকে তখন যাতে কি হয় সাইডবারটা ডায়নামিক ডায়নামিক সাইডবার ওইটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপের ফাংশন বুঝতে পারছেন ডায়নামিক সাইডবার এর ভিতরে কি দিলাম আমরা ওই যে রেজিস্টার করার সময় যে কি দিছিলাম যে একটা আইডি দিচ্ছিলাম বলছিলাম যে একটা ইউনিক আইডি দেবে এখন যদি আমরা আরেকটা উইজেট রেজিস্টার করি ওটা ডুপ্লিকেট করলাম ওইটা দিলাম কি যে ফুটার রাইট আর আই জি এস ওয়াই অবশ্যই ওইটা চেঞ্জ করতে হবে ওই আইডিটা আপনি যদি দশটা উইজেট রেজিস্টার করেন সবগুলো ডিফারেন্ট থাকছে ফুটার রাইট ওইখানে অবশ্যই ফুটার রাইট উইজেট আমরা দুইটা উইজেট রেজিস্টার করলাম তাই না এখন যদি আমরা উইজেট একটু রিলোড দিই দেখেন ফুটার রাইট নামে আর একটা উইজেট চলে আসছে বুঝতে পারছেন কারণ আমরা ওই যে ফাংশন ডট পিএসপি তে দুইটা উইজেট রেজিস্টার করছি এর জন্য কিন্তু আমরা দুইটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা ফুটার লেফটে ট্যাগ স্যার স্যার ওইটা কি রাইট আসবে ওই ফুটারটা ওই ফুটার রাইট উইজেটটা রাইটে বলতে আমরা যদি ওইখানে ওইখানে দেখেন আমরা যদি আরেকটা কিনে ফুটারে ফুটারটা কোথায় এখানে না 
আমরা যদি এখানে কল এম বি দিই सपोज এখানে আচ্ছা কল এম বি তো আছে অলরেডি আমরা একটা কাজ করি আমরা এখানে কল এম বি 6 দিলাম ওইটা কল এম বি 6 ওইটা কল এম বি 6 বুঝতে পারছেন এখন যদি আমরা সেম বা সেম ভাবে কোডটা একটু রিপিট করি এখানে দেব ফুটার রাইট আর আই জি এস সি রাইটে যে আসবে ওটা না বাট আমি নাম দিতে চাই কি ফুটার রাইট ফুটার রাইট দিলে যে রাইটে আসবে এরকম কিছু না বুঝতে পারছেন আমি যা চাচ্ছি এখানে যে ফুটার যেটা আছে ওটা হচ্ছে ফুটার লেফট হিসাবে আমরা ধরে নিতে ওইটা আর এটা ফুটার রাইট হিসাবে ধরে নিতে চাই এর জন্য ফুটার রাইট দিলাম রাইট বুঝি নাই ওকে রাইটে পাসপোর্ট কলম দি সিক্স যে ডিউটি পড়ছে এই মাস এর জন্য আসছে ভাই समस्या যেখানে ডিসপ্লে করবেন ওখানেই দিবেন ওই সেম আইডিটা তুমি এটা ফুটার লেফট এটা ফুটার রাইট রাইট এখন যদি আমরা একটু ফ্রি করি আচ্ছা স্যার ওই যে কখন নিব না এটা করে আপনারা এটা কনফিউশন আছে ওই যে কখন নেবেন ওটা কথা তাই না সব ওইটা হচ্ছে একটা উইজেট তাই না ওগুলো হচ্ছে কি পোস্ট ওইটা ওয়েবসাইট দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন কোনটা উইজেট আকারে নেবেন কোনটা কি আকারে নেবেন বুঝতে পারছেন ওইটা ওয়েবসাইট ওইটা কোনো নির্দিষ্ট কোনো দরাবাদা কোনো রুলস নাই যে ওইটা উইজেট নিতে হবে ওইটা পোস্ট আকারে নিতে হবে ওয়েবসাইট দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনটা উইজেটাইজ এরিয়া হবে কোনটা পোস্ট হবে কোনটা কি হবে নেভিগেশন হবে ওগুলো ওয়েবসাইট দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন দরাবাদা কোনো রুলস নাই আচ্ছা আমরা ওটা রাইটেও সেম কাজটা করি ठीक দেখেন রাইটে কিন্তু ক্যালেন্ডার চলে আসছে প্রথম ছয় কলামে কি আসছে ওইটা আসছে তারপর রাইটে ক্যালেন্ডার চলে আসছে এখন কালারের ব্যাপারটা আবার আপনি সাইড করে নেবেন ওগুলো তো আছেন আচ্ছা আমরা এখানে অন্য কিছু দেই আমরা सपोज ওই টেক্সটাই দিলাম ক্যালেন্ডার রিমুভ করে দিই ওই কালারটা ম্যাচ হচ্ছে না ম্যাচ করতে হলে একটু স্টাইল করতে হবে আর কিছু না দেখেন আবার এইচটিএমএল কি নেওয়া যায় কাস্টম এইচটিএমএল ও নেওয়া যায় রইটাই দিলাম ওই টেক্সটাই দিলাম ওইখানে কোন টেক্সট দেব ওইখানে যেটা ছিল আমরা চেক করতে দিই না ভিজুয়ালে দেখি না এটা আমরা একটু টেক্সট দিয়ে ওইটা দিয়ে দিই এই সাইডটা আসছে এটা না কিছু না আমরা এখন যদি সেভ করি রিলোড দিলাম দেখেন একটা আসছে লেফটে একটা আসছে রাইটে বুঝতে পারছেন এইভাবে আমরা যে কোনো রেজিস্টার করতে পারি যে কোনো উইজেট রেজিস্টার করতে পারি এখন দেখেন আমরা একটা কাজ করি যে উইজেট ওইখানে ট্যাক্স নিলাম প্রথমে প্রথমে ট্যাক্স থাকবে তারপর থেকে আমরা যে একটা ইমেজ নিয়ে আসব ফুটার ট্যাক্সের নিতে আর একটা ইমেজ নিয়ে আসব তার থেকে তখন আমরা ইমেজটা ইমেজ এখান থেকে দেখিয়ে দিই তারপর ওইটা 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 দিয়ে দিলাম সেম ভাবে ফুটার রাইটেও যাতে কি থাকে আর ক্যাটাগরি তো সেম না আমরা ইমেজই নেই ওই ইনস্টল দিয়ে দিলাম এখন যদি রিলোড দেই দেখেন 
আচ্ছা দেখেন ইমেজটা কি হইছে দুইটা ইমেজই দাই না চলে গেছে একটু কোডিং স্টার্ট করতে দেখি আমি फर्मेटिंग करते কিভাবে আসছে দেখেন র আসছে তারপর কলম ডি 6 তারপর লিখার আসছে তারপর আবার 6 আসছে বুঝতে পারছেন ওই যে আমরা কি দিছিলাম ওইখানে যে ফুটার বিফোর ফুটার বা বিফোর উইজেট আফটার উইজেট মনে আছে তো প্রথম 6 এ আসছে কোনটা ওইটা পরের 6 6 এ আসছে ওইটা তারপর পরের 6 এ ওইটা পরের 6 এ ওইটা এজন্য प्रत्येकते रखा रखल ওই ডিটো চলে যাচ্ছে আমরা ওই ডিবে তো ইজন না ওইটাও চলে যাচ্ছে ওইটাও চলে যাচ্ছে আমি এটা ওইখানে নিয়ে আসলাম ফুটারে ফর এমডি সি সেটা যেন ক্লোজ হয়ে যায় তাই না আচ্ছা এটা তো পিএসপি ব্লক ক্লোজ করতে হবে আমরা পিএসপি তো এখানে ক্লোজ করি আবার স্টার্ট করি এখানে অবশ্য ক্লোজ করব রাইট আমরা ওইখানে ওই যে কলমটি ঠিকছে ওইটা ক্লোজ করে নেই জি আবার কলমটি ঠিকটা নেই ফরম্যাটিং করে আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি একটু একটু ওয়েট করেন দেখেন ওইটা হচ্ছে কলম ডি সি ওইটা হচ্ছে র তারপর কলম ডি 6 কলম ডি 6 বুঝতে পারছেন এখন আমরা ওইটা পিএসপি তে এর জন্য ফরম্যাটিং হচ্ছে না সমস্যা নেই হোক না আমরা আসি
এখন দেখেন প্রথম 6 এর ভিতরে উইজেটটা আছে পরে 6 এর ভিতরে ওই উইজেটটা আছে এখন যদি আমরা রিলোড দেই আমরা ফাংশনটাও রিলোড দিলাম এখন কিন্তু তার আউটপুটটা হয়তো ক্যান্সেল হয়ে যাবে দেখেন দেখেন প্রথমে একটা আসছে টেক্সট আসছে তারপর ইমেজ আসছে প্রথমে টেক্সট আসছে তারপর ইমেজ আসছে এখন আমরা যাই নিব যে উইজেট ইন ইবগুলো নিচে নিচে আসছে বুঝতে পারছেন কারণ আমরা ওইখানে যে উইজেটে কোনো কি দিই নাই কোনো কিছু দিই নাই যদি 6 দিতাম তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা উইজেটে 6 কলাম নিয়ে নিত এখন আমরা উইজেট একটা কাজ করি এখানে ইমেজ দিছি তাই না আমরা একটা কাজ করি এখানে কি দেব আরেকটা ইমেজ নেই এটা দিলাম আরেকটা ইমেজ নেই এখানে টোটাল রাইটও নিলাম আরেকটা ইমেজ এই ইমেজ দেখিয়ে দেই কোনটা দেব समस्या जगार <coughs> আচ্ছা হেডার 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 এর নিচে যেটা করবেন হেডার এর নিচে না যে কন্টেইনার কন্টেইনার এর ভিতরেই কাজটা করবেন যে রো যেটা আছে ওইখানে আরেকটা রো নেন রো নেবেন রো এর ভিতর একটা কল যে কলাম ডি 12 নেবেন মিলিয়ন এখানে ন্যাভ দিবেন होम एबाउट डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक इनलाइन 
चले बुजते चले এটা অবশ্যই ডাইনামিক করে নেবেন তা গুগল ইউটিউব কোডেক ডেভেলপার.wordpress.org সবগুলোর হেল্প নিয়ে ওইটা ডাইনামিক করবেন আর আজকে যেগুলো দেখাইছি ওগুলো একটু করবেন বুঝতে পারছেন এখন কারো কোনো প্রশ্ন বা কোনো কিছু থাকলে বলতে পারেন আপনারা যেটা করেন যে আমি কথা বলি একটা জিনিস দেখাচ্ছি তখন হঠাৎ একজন একটা বলে বসলেন তখন কি হয় যে অ্যাটেনশনটা নষ্ট হয়ে যায় সবার তো এখানে নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি আমারও যে একটা অ্যাটেনশন থাকে ওইটাও নষ্ট হবে দেখা যাচ্ছে আপনারা নেক্সট ক্লাসগুলোতে যে জিনিসটা বুঝবেন না একটু নোট করে রাখবেন বুঝছেন দেন যখন টপিকটা আলোচনা শেষ হয়ে যাবে তখন বলবেন যে স্যার ওইটা তো ওইরকম আপনি করছেন তাই বুঝে নাই ওইটাই বেটার বুঝতে পারছেন তখন আপনার সবার অ্যাটেনশন ঠিক থাকে আমারও ঠিক থাকে দেখেন আজকে কিন্তু কাজ তেমন হয় নাই বাট অনেক আলোচনা হয়েছে कंडिशन लिखा देख ला डायनिक कर তারপর এখানে মেনু ল্যাব মেনু যেটা একটা ক্রিয়েট করবেন কোন জায়গায় ক্রিয়েট করবেন ওই যে header.php তে ওইখানে যে সেপ হ্যাঁ আমরা ওইটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখতে পাবো যে সেপারেট টেমপ্লেট পার্টগুলো আমরা একটা টেমপ্লেট কিভাবে ব্যাংকে ব্যাংকে আলাদা করতে পারি এই যে header header কোডগুলো আমরা header.php তে রাখছি footer এর কোডগুলো আমরা footer.php তে রাখছি 
তারপর ওই যে পেজ ইনিশনটা আমরা আলাদা একটা টেমপ্লেট পার্ট নামে একটা ডিরেক্টরি নিছি দেন ওই ডিরেক্টরির ভিতরে আমরা পেজ ইনিশন ডট পিএইচপি নামে একটা ফাইল নিয়ে ওই পেজ ইনিশনের কোডগুলা কিন্তু আমরা ওখানে রেখে দিছি বুঝতে পারছেন দেন আমরা ইনডেক্স ডট ইনডেক্সে আমরা কি করলাম জাস্ট ওই টেমপ্লেটটা গেট টেমপ্লেট পার্ট টেমপ্লেট পার্ট দেন পেজ ইনিশনটা দেখিয়ে দিলাম যার ফলে ওইটা লোড হয়ে গেছে ওইখানে ওই যে ওইটা লোড হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন ওই কাজগুলো করে নেবেন আর হেডারে একটা মেনু ক্রিয়েট করবেন আমি যে একটু আগে দেখালাম আপনাদের ওইরকম একটা মেনু ক্রিয়েট করে দেন ওইটাকে ডাইনামিক করে দেবেন স্যার আমরা কি কোডিং গুলো আপনাদের কোডিং গুলো দিলে ভালো কোডিং গুলো দিলে ভালো হয় জি স্যার আমার মনে হয় না ভালো হবে না স্যার কোডিং দিলে ভালো হয় না समस्या मान समस्या <laughs> <laughs> <laughs>
स्टूडेंट आज रेकर्ड टाइम 